What's up guys? How are you doing? In this video, again, I'm gonna bring to you pronunciation. Outros dois sons bem parecidos, ok? Esse aqui, alguns, vai ser um pouquinho difícil pra gente pronunciar, ok? Mas, vamos lá, foco, força fé, a gente consegue. Começando com catch e cat. O da direita é gato e não, eu não falo cat, ok? Se eu falar cat, eu tô falando da esquerda. O que acontece? Nós brasileiros, a maioria tem um pouquinho de dificuldade em falar esses sons quando tá no final da palavra. Então, quando tem uma consoante, por exemplo, com um som mudo. Então, nesse caso, termina com T. É som de T. Só que é instintivo a gente colocar um I no final e falar cat. É, cachorro, a gente fala dog. É, e, a gente fala end. Então, assim, é comum a gente colocar isso no fim. Só que, tentem lembrar de que termina com consoante. É o som da consoante. Então, é Cat, alright? Catch é esse da esquerda, tem esse som de, de X, catch, e eu tô falando de pegar, ok? Geralmente é algo em movimento. Então, por exemplo, quando tem alguém fugindo de mim, eu tenho que pegar a pessoa. I catch, ok? Quando alguém arremessa algo pra mim, eu tenho que pegar. I catch. E cat, como eu falei, gato. Watch e what. Quando eu vou usar o que ou qual, que é what, eu falo what, não é watch, ok? Com som de x. Watch é assistir a algo, ou a gente também pode usar, por exemplo, como relógio. Relógio a gente também fala watch, alright? What é o que ou qual, como eu disse. Beach e beat. Beach, tô falando da praia. Beat é uma batida, ok? Não de carro, por exemplo, aí é crash. Tô falando de batida da música, por exemplo, ok? Eat, eat. Eat, como eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, é comer. Eat é quando eu tenho um grupo de coisas, ou pelo menos vai que seja mais de uma coisa, e eu quero me referir a cada um deles. Então, por exemplo, each duck is different. Cada patinho é diferente. Ok? I throw the ball and you catch. Então, o exemplo que eu falei. Eu arremesso a bola e você pega. My cat is so cute. Meu gato é tão fofo. My sister watches anime. Minha irmã assiste anime. What do you like to cook? O que você gosta de cozinhar? Let's go to the beach. Vamos para a praia. This beat is sick. Essa batida é muito louca. We need to respect each other. Nós precisamos respeitar uns aos outros, ou seja, cada uma das pessoas. I like to eat spaghetti. Eu gosto de comer espaguete. Cheese e teas. Esse som pode ser diferente no começo da palavra também. Cheese, queijo. Teas. Provocar. Chest e test. Chest é a área do peitoral, ok? Aqui o peito da gente. Test é uma prova, é um teste, ok? Tem diferença no som dos dois. Coach e coat. Coach é o treinador, alright? Coat é um casaco. Chew e two. Two é o number two, número dois. E não, eu não falo one, two, three. É one, two, three. Se eu falar two, eu tô falando de mastigar, ok? Jerry likes cheese. O Jerry gosta de queijo. Don't tease me. Não me provoque. Gorillas pound their chest. Os gorilas socam ou esmurram seus peitos. I have a math test tomorrow. Eu tenho uma prova de matemática amanhã. My soccer coach is awesome. Meu treinador de futebol é incrível. She loves her black coat. Ela ama o casaco preto dela. Don't chew with your mouth open. Não mastigue com sua boca aberta. He has two best friends. Ele tem dois melhores amigos. Chore. E tour. 
Chore, tô falando de tarefa de casa, ok? Então, geralmente, jogar o lixo, varrer o chão, arrumar a cama, essas coisas, ok? Tour, tô falando de... Tour é uma palavra que a gente usa bastante, né? Então, é quando você dá aquela voltona e vai vendo todas as coisas que tem pelo caminho. It, 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 de novo. Pronome, singular, ok? Terceira pessoa. Já passei em outras aulas. It é coceira ou coçar, ok? Pitch e pit. Pitch, um dos significados que eu posso atribuir, é a altura. Então, quando eu estou falando de música, por exemplo, alguém com um high pitch, alguém com um alto tom de voz, por exemplo, pit, estou falando de cova, alright? Ranch e rent. Rent, como eu já comentei, aluguel. Ranch, tô falando da chave inglesa, ok? I need to do the chores. Eu preciso fazer as tarefas de casa. I liked the tour. Eu gostei do tour. I have an itch in my back. Eu tenho uma coceira nas minhas costas. It is an army. É um exército. She can sing in a high pitch. Ela consegue cantar em um tom muito alto. They are digging a pit for his body. Macabro. Eles estão cavando uma cova para o corpo dele. Can you pass me the wrench? Você pode me passar a chave inglesa? My rent is cheaper than it used to be. Meu aluguel está mais barato do que costumava ser. Let's practice! Mais uma vez. Which words am I saying? Ditado novamente. Sim. Vamos lá. Catch. Pit. Test, coach, chew, wrench, tour, tease. Ficou muito rápido? Só voltar e dar uns pause. Alright. Send me through WhatsApp or email. Ficarei esperando. Thank you guys so much for watching. I hope you enjoyed it. And, as always, keep practicing. See you guys next class.